Hi students, good morning. Welcome to another English class, which is going to be focusing on using infinitive verbs. I am your teacher, Natalie, and let's start with today's topic, okay? We're going to continue focusing on grammar. In this opportunity, we're going to work with infinitives. Infinitives uh, are the most common verbs in English. We, uh, you, we use them almost all the time. So, what is an infinitive? The infinitive is the base form of a verb. Entonces, ¿qué son infinitivos? Los infinitivos son básicamente la forma base de nuestros verbos. Nosotros los usamos prácticamente a diario, sin darnos cuenta. Recordemos entonces que la forma base de un verbo va a ser un verbo el cual no está conjugado, no se le ha añadido ed, no se le ha añadido s, básicamente es el verbo en su forma neutral. Eh, tenemos dos tipos de infinitivos, el to infinitive y el zero o very infinitive. El to infinitive se va a aplicar de la siguiente manera, básicamente es el verbo acompañado del to, así de simple. Y el zero o very infinitive es el verbo en forma base, no presenta ningún to. Recordemos también que la mayoría de estos verbos tienden a finalizar en ar, er, y or, por, por ejemplo. I like to read. El to read es el infinitivo. Me gusta leer. Termina en er, verbo infinitivo. Another example. I love to cook. Yo amo cocinar. Entonces, la mayoría de los verbos infinitivos tienen esa terminación. Er, ar. Terminan en una R. Let's continue. Ok, here we have the two kinds of infinitive verbs. Let's remember the two infinitive and the zero infinitive. To sit, to eat, to have, to remember. Sit, eat, have, and remember. If we want to make negative sentence, we have to use and add the not before the infinitive. Entonces, si queremos trabajar con oraciones negativas, tenemos que añadir el not antes del infinitivo. Por ejemplo, We're going to use, I decided not to go to London. Yo decidí no ir a Londres. En este caso, el not es el negativo, que está ubicado antes del infinitivo. Not to go. The next one. He asked me not to be late. Él me solicitó no estar tarde. Not to be. Recordemos que el be es la forma infinitiva del verbo to be. ¿Por qué? En presente nosotros los conocemos como is, are o am, pero su forma infinitiva es el be. Not to be. I would like you not to sing so loudly. Not to sing. In this case, el not está antes del infinitivo. Me gustaría que no, can, no cantes tan alto. The next one. I would rather not eat meat. Prefiero... No comer, no eat meat. El not es la negación que se ubica antes del verbo. I might not come. Yo no podría venir. En este caso el not se ubica antes del verbo. Entonces, esta es para ser la ubicación para formar oraciones negativas. ¿Ok? Recordemos. Okay, now we're going to check the main difference between the two infinitive and the very infinitive because both of them have different, uh, different ways to use them. Entonces, vamos a chequear la diferencia entre el to infinitive y el very infinitive. La principal diferencia está entre sus usos, okay? Lo vamos a analizar. First, we have the to infinitive. We're going to use the to infinitive to indicate the purpose or intention of an action. Entonces, el to infinitive nos va a servir para indicar el propósito o la intención de una acción. 
Básicamente, nos van a responder por qué hacemos algo. Why do we do something? For example, she came to collect her paycheck. Why did she came? ¿Por qué ella vino? To collect her paycheck. Para cole coleccionar o recoger, en este caso, su cheque de pago. Ok, the next one. The, the three bears went to find firewood. Los tres osos se fueron a buscar, encontrar, en este caso, leña. Uh, why did they go to find firewood? ¿Por qué se fueron para encontrar leña? En este caso, nos preguntamos... Al usar el to infinitive, estamos explicando el propósito o la intención de algo. Estamos explicando el por qué estamos haciendo algo. So, the to infinitive is gonna answer the question why. The next one. I'm calling you to ask you about that. Why are you calling me to ask you about that? My sister has come to finish her homework. Why she do that to finish her homework? Okay? Let's continue. Now, we're going to use the to infinitive as a subject of the sentence. Entonces, vamos a ver también el to infinitive como el sujeto principal de nuestra oración. Este uso no es muy común verlo en el inglés escrito, en el inglés hablado. Vamos a verlo en el inglés escrito, en el inglés un poco más formal. In this case, we're going to see the to infinitive as a subject in poems, in books. For example, here we have a quote. To be or not to be, that is the question. Ser o no ser, esa es la cuestión. This is from Shakespeare in Hamlet. In this case, we have to know her is to love her. Conocerla es amarla. En este caso, nos percatamos que está empleando el to infinitive como el subject, el que va a iniciar o el que va a comenzar nuestra oración, el que básicamente va a indicar la acción principal. To visit the Grand Canyon is my lifelong dream. Visitar el Gran Cañón es el gran sueño de mi vida. To understand status, that is our aim. Okay, let's continue. Now, we have the to infinitive to indicate what something can or will be used for. Entonces, vamos a emplear el to infinitive para indicar cómo algo va a ser utilizado. ¿Cuál es su finalidad? Por ejemplo, the children need a garden to play in. Why do the children need a garden to play in? ¿Por qué los niños necesitan un jardín? To play in, that's all. I would like a sandwich to eat. Why do you want a sandwich to eat? Para comerlo, I don't have anything to wear. Would you like something to drink? Entonces, el to infinitive va a indicar de qué manera vamos a emplear algo, cómo lo vamos a usar o cuál es su finalidad en este caso. Indirectamente, esta regla está relacionada con la primera, la cual nos habla del propósito. En este caso, nos va a hablar cómo vamos a emplear o usar algo. ¿Ok? The next one. Now, we have the functions of the zero over infinitive. En este caso, vamos a tener cómo van a funcionar, o más bien sus reglas gramaticales o su posición dentro de una oración. Algo que tenemos que recordar es que el zero o very infinitive van a estar acompañando usualmente a los auxiliary, auxiliary verbs o modal verbs. Recordemos que previamente hemos estado practicando los modals. Por ejemplo, can, should, should, would, might and must. Estos son modal verbs que están acompañados del zero o very infinitive. Una de las reglas al emplear un modal verb era que el verbo no cambiaba, se mantenía en su forma base. Ahora lo estamos viendo. Esos verbos se llaman el very infinitive, el verbo que no está acompañado o un infinitivo que no está acompañado del to. Recordemos, vemos un modal verb o un auxiliar, vamos a usar el zero o very infinitive. For example, she can speak to you. He should give her some money. Shall I talk to him? Would you like a cup of coffee? I might stay another night in the hotel. They must leave before 10 o'clock a.m. Okay? The next one. We also are going to use the zero infinitive after verbs of perception. Okay? 
vamos a utilizarlo también con los verbos de percepción, los verbos que están relacionados a los sentidos. Usualmente también se van a ver zero o verb infinitive después de un object pronoun. Estos son los object pronouns. Me, you, him, her, it, of them. Recordemos que el object pronoun es el que recibe la acción en este caso y se ubican después del verbo. Después de un object pronoun se va a ubicar un zero o un verb infinitive, dependiendo del contexto o cómo lo vamos a estar empleando. Por ejemplo, he saw her fall from the cliff. We heard them close the door. They saw us walk toward the lake. She felt the spider crop up her leg. Nos percatamos que el zero o el verbo infinitive se está ubicando después del object pronoun. Them, us, spider, in this case is crawl. The spider puede ser reemplazado por it. Ok, the next one. Now, we're going to also use the zero or very infinitive after the verbs make and let. For example, her parents let her stay. Of late, let's go to the cinema. You made me come with you. Don't make me study that boring grammar book. In this case, we have to use after these verbs. Vamos a usarlo entonces el zero or very infinitive después del verbo make or let. Como estén, es cada uno conjugados. Recordemos que make se puede conjugar y aquí está en pasado. Sin embargo, si analizamos las oraciones, se está cumpliendo también otra regla anterior, que están ubicados al lado de un object pronoun. Let her stay. Her, me, and me. Ok? Now, we have also uh, to use the zero or very infinitive, in this case, With the double H question, why? Vamos a emplearlo también, el zero verb infinitive, con el why. Desde que vamos a usar o oh, el to infinitive responde a la pregunta, el por qué hacemos algo, la finalidad de por qué hacemos algo, es lógico que empleemos el zero verb infinitive con el double H question, why? Por ejemplo, Why wait until tomorrow? ¿Por qué esperar hasta mañana? Why not ask him now? ¿Por qué no preguntarle ahora? Why leave before the end of the game? ¿Por qué irnos antes de que finalice el juego? Why walk when we can go in the car? ¿Por qué caminar cuando podemos ir en el carro? Nos percatamos que está utilizando o la estructura va a ser el double H question a the zero or very infinity. Recordemos, tienen que estar juntos para que se cumpla esta función. Ok, now we're going to make some exercise, ok? In this case, we have Betty called the travel agency about flights to Paris. She's planning there next week. So, in this case, we, uh, in this case, we have To analyze the context. Tenemos que analizar el contexto, ¿ok? Eh, ¿Por qué ella eh, está llamando a la agencia de viaje? Why did very call the travel agency to, to ask? Está mostrando un propósito. To ask about flies. She's planning. ¿Qué está planeando? ¿Cuál es su intención? She's planning to go there next week. Entonces vamos a usar el to infinitive. The next one. Young children shouldn't, in these cases, use, use an iron. ¿Por qué use? Porque estamos al lado de un modal verb, de un auxiliar. ¿Ok? Shouldn't. Con shoes, tenemos el verbo choose. So, if we have one verb, If we want to add another verb, queremos añadir otro verbo, tenemos que emplear el uso del To. Cuando queremos usar dos verbos juntos, usamos el to. So, in this case, call shoes to write a story about a pilot during World War II. This cake is delicious and it's very easy. Easy, es muy fácil. ¿Cuál es su intención? Su finalidad. It's very easy to make. I might, está fácil. I might, en este caso tenemos un un modal verb, my. 
y los modal verbs se emplean con el infinitivo with the verb infinitive. I might store the digital photos on my laptop. The next one. My mom makes me the washing up after every meal. In this case, makes me do. Porque do está al lado de un object pronoun. Unfortunately, I haven't got enough time to the gym every day. In this case, this is showing the purpose. The, the, está mostrándonos la razón. El por qué no he tenido tiempo. Entonces, to go. Didn't have enough time to go. Now, in this exercise, we have to use the infinitive. Uh, we're going to use the prompts in this sentence, okay? Yesterday, Aida, están hablando del tiempo pasado, simple past. Yesterday, Aida, tenemos el verbo help. Vamos a añadirle un infinitivo, no, porque está al lado del now, está al lado del sujeto. Entonces va a ser yesterday, Aida, help. Ayudó, help her dad. Ahora tenemos el verbo carry, cargar. ¿En qué lo ayudó? ¿Cuál fue la finalidad? Help to carry some boxes, for example. Some boxes to the basement. That's all. Now, the next one. We have Ray and Norman. Ray and Norman is the subject. Por lo tanto... El verbo want va a ir colocado normal como debe ser, porque estamos hablando en este caso del tiempo presente, tonight. Ray and Norman want, ¿qué quieren hacer? Want y tenemos el verbo shape off. En este caso se refiere a cortarse el cabello, en el caso de los varones. Want to shape off. Se emplea el to porque estamos al lado de otro verbo. Y a su vez estamos mostrando la finalidad. ¿Cuál es su intención? Want to shape off their, their hair. Their hair for the party tonight. Ok, so that's all. Number two, you, y tenemos not, must. ¿Qué significa que vamos a emplear la negación del must? ¿Cuál es la negación del must? Es el must, es el mustn't. You mustn't, estamos al lado de un modal verb. Por lo tanto, el verbo take no va a cambiar. Va a ser el zero y infinitive. You mustn't, in this case is, you mustn't take, you mustn't take photos photos in the art gallery. Good. The next one. We have Larry. Estamos hablando de last night. Tiempo pasado. Simple past. ¿Cuál es el pasado de try? Es try it. Try it. Larry tried it. ¿Qué intentó? To fix the cup Cupboard, the cupboard door. Intentó repararlo. Last night. But he, ¿qué pasó? But he, tenemos una negación. Y como siguen hablando del pasado, ¿cuál es el auxiliar que se emplea para negar en el pasado? El didn't. But he didn't manage. Y tenemos el verbo do. Que tiene, como está al lado de otro verbo, va a ser usado con el to. Manage to do it. So, that's all for today, class. Ok. Recordemos siempre analizar si el, el verbo está ubicado al costado de otro verbo, se va a emplear el to. Si está ubicado a su costado, también un object pronoun. Si la oración expresa un objetivo, si expresa un objetivo, una intención o un propósito, se utiliza el to. Y por el otro lado, si el verbo está al lado 
de un modal verb tenemos que emplear el zero o el verb infinitive. Please take it a lot. See you on the next class. Bye.